வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இன்னைக்கு மேனுவில் ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஸ்கேல் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அந்த கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்க கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் இதில் மூணு ஆப்ஷன் வரும் இதில் ஆளுங்கிறது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நான் இப்போ ரெண்டு ஐஸ் டிக் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டூத் பிக் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு தட்டு எடுத்திருக்கேன் பிளாஸ்டிக் தட்டு அது போக இயர்பட்ஸ் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அந்த இயர்ப இயர்பட்ஸ் வந்து ஸ்டிக்கில் குச்சியில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கங்க மரக்குச்சியில் அதில் ரெண்டு சைடு இருக்கிற அந்த காட்டனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன் இல்லை நீங்கள் வேறு ஸ்டிக் இருந்தால் கூட எடுத்துக்கல நீங்கள் அடுத்தது இந்த ஜூட் பேக் வரும் இல்லைங்க இந்த பேக்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன் நான் அது வேஸ்டான பேக்லேருந்து ஒரு ஸ்டிக் எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்டிக்கே வேணுங்கிறதுல நீங்கள் மரக்குச்சி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி பிவிசி பைப் ஒயரிங்க்கு வாட்டர் கனெக்ஷன்க்குள்ளே வரும் இல்லைங்க அந்த பிவிசி பைப் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது மட்டும் போதுன்னு நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து குறிப்பிட்ட மெசரிங்கிட்டெல்லாம் இல்லை எவ்வளோ மெசரிங் வேணாலும் இருந்துக்கலாம் ஆனால் அதை வந்து ரெண்டாக கரெக்டாக ரெண்டாக டிவைட் பண்ணணும் அதுக்காக மெசர் பண்ணுறோம் இப்போ நான் எடுத்துக்கிற ஸ்டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் இருக்குது அதனால் நான் வந்து அந்த லாஸ்ட்டில் ரெண்டு சைடு ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் விட்டுட்டு மிடிலில் ஒரு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டரில் வந்து அது ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறேன் நான் பதினாறாக டிவைட் பண்ணுறோம் பதினாறாக டிவைட் பண்ணி அந்த லாஸ்ட்டில் ரெண்டு சைடு ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் விட்டுட்டேன் அது மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் மிடில் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி ரெண்டு சைட்லேயுமே மேலே ஒரு புள்ளி ரெண்டு சைட்லேயும் ஒரு புள்ளி இப்போ நான் மார்க் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் அது மாதிரி பார் பண்ணிடுங்க எங்கிட்ட சால்ட்ரிங் இல்லை அதனால் கேஸ் அடுப்பில் தான் நான் ஹீட் பண்ணுறேன் ஒரு கம்பி சூடு பண்ணி எடுத்துட்டேன் அந்த கம்பியில் வந்து மிடிலில் ஒரு ஓட்டை போட்டுக்குவோம் கொஞ்சம் ரொம்ப கவனமாக பாருங்கள் ஏன்னா இது கம்பி வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்குது ஸ்லிப் ஆச்சுன்னா கையில் காயப்படுத்திடுறேன் இது மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்குங்க பாருங்கள் ஸ்மோக்கெல்லாம் வருது பாருங்கள் அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் அடுத்து ரெண்டு சைடில் ஓட்டை போட்டுக்குவோம் பாருங்கள் சைடில் ஓட்ட போடையிலையும் அப்படி தான் ஏன்னா இது ரோலாக இருக்கலங்க உருண்டையாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்லிப்பாகி கையில் காயப்படுத்திடுறேன் கவனமாக பாருங்கள் அதுக்காகத்தான் நான் ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப்படியே காட்டிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் இது மாதிரி ஓட்ட போட்டுக்குங்க கொஞ்சம் கவனம் நிதானமாக போடுங்க ஏன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்குது கையை காயப்படுத்திடுறேன் இதே மாதிரி அடுத்த சைடும் ஓட்ட போட்டு எடுத்துக்கோங்க ஓட்ட போட்டு எடுத்துகிட்டு நான் தட்டில் ஏற்கனவே நாலு சைடு ஓட்ட போட்டு வச்சுட்டேன் பாருங்கள் இது மாதிரி போட்டுக்கோங்க ரெண்டும் ஒரே அளவாக இருக்கிற மாதிரி ஓட்டை போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி போட்டு எடுத்து வச்சுட்டோம் அடுத்தது நம்ம இந்த ஐஸ் ஸ்டிக் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ஐஸ் ஸ்டிக்லேயே வந்து நாலு ஓட்டை ஒரு ஒரு ஸ்டிக்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு ஓட்டை போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோ பாருங்கள் நான் காட்டுறேன் இது மாதிரி போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க சும்மா இது ஹீட் பண்ணணுங்கிறது இல்லை இது ஐஸ் குட்டி அப்படியே ஐஸ் குச்சியில் இல்லை நம்ம கம்பியில் குத்துனோம்னாலே ஓட்டையாயிரு இப்போ இந்த மூணுலேயும் ஓட்டை போட்டு எடுத்து வச்சுட்டோம் அடுத்தது நம்ம இயர்பட்ஸ் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த இயர்பட்ஸ் எடுத்து நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணிக்குவோம் ரெண்டாக கட் பண்ணி அதை எடுத்து வச்சுக்குவோம் அடுத்து இந்த டூத் பிக் வச்சுருந்த பாருங்கள் அந்த டூத் பிக்கையும் எடுத்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷார்ப்பான பகுதி இருக்குது பாருங்கள் அதை மட்டும் நம்ம ரெண்டு பார்ட்டு எடுத்து வச்சுட்டோம் இந்த தராசோட முள் வரும் இல்லைங்க ஸ்கேலில் அது அதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம இது ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோம் இது ஓட்டை போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணலன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டிக் இருக்குது பாருங்கள் அந்த இயர்பட்ஸோடைய ஸ்டிக்கு அதை எடுத்து இந்த ஸ்டிக்கு ரெண்டே ஒரே மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஐஸ் ஸ்டிக்கை அந்த ஐஸ் ஸ்டிக்கில் அந்த ஓட்டையில் உள்ளே ஃபிட் பண்ணுறோம் இப்படி ஃபிட் பண்ணி மிடிலில் ஓட்டை போட்டோம் இல்லைங்க அந்த ஓட்டைக்குள்ளே இப்படி விட்டுறோம் விட்டுட்டு இப்படி நேராக இருக்கான்ட்டு பார்த்துங்க கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க தப்ப மாட்டிட்டு போகிறோம் ஒரே மாதிரி ஐஸ் ஸ்டிக் எடுத்துட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை நான் எடுத்துருக்கிற ரெண்டு மாதிரி சேஃபாக இருக்குது அதனால் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இன்னொரு ஸ்டிக் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதையும் இப்படி மேலே ஃபிட் பண்ணிடுறோம் இப்படி மேலே கொடுத்து அதை எப்படி ஃபிட் பண்ணிடுறோம் அது கலண்டு வராமல் இருக்கிறக்கு வேணால் நீங்கள் ஒரு ஒரு ட்ராப் நாலு சைடு ஃபெவிக்கால் வேணால் கூட விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டிங்கன்னா கலண்டு வராமல் இருக்குது அடுத்து இந்த நம்ம டூத் பிக் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சேக்காக தான்ட்டு பார்த்துக்கோங்க அந்த டூத் பிக்
பாருங்கள் நீங்கள் இதே மாதிரியே பண்ணணுன்ட்டு இல்லை நீங்கள் நாலு ட்வின் தனித்தனியாக நாலு நூல் கட் பண்ணி நாலு கயிறு அல்லது எது வேணால் கட் பண்ணி நீங்கள் ஒரே அளவில் இருக்கிற மாதிரி போட்டிங்கனாலே போதும் அளவு மட்டும் கரெக்டாக இருக்குன்னு ரெண்டு தட்லேயும் ஒரே மாதிரி இது மாதிரி கட்டிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு பார்த்துட்டு மேலே ஒரு நாட் போட்டுருங்க அந்த சைடில் நம்ம ஸ்டிக்கில் ஓட்ட போட்டோம் இல்லைங்க அதுக்குள்ளே சொருகி நம்ம கட்டிடுவோம் அது ஏன் அதுக்காக தான் இது ஏன்னா அளவு கொஞ்சம் மாறிச்சுன்னா முன்ன பின்ன இருக்குது அதுக்காக தான் ரெண்டு அளவு பார்த்துக்குங்க ரெண்டு சைடு இப்போ கட்டி இருக்கும் பாருங்கள் இது மாதிரி கட்டிக்கோங்க அந்த ஓட்டையில் உள்ளே விட்டு மேலே ஒரு முடி போட்டோம்னா போது அடுத்தது அந்த நீடில் வச்சுருந்தோம் இல்லைங்க அதை ஒட்டிடுவோங்க நான் இதுக்குன்ட்டு தனியாக ஸ்டோன் எல்லாம் ரெடி பண்ணல நீங்கள் ஸ்டோன் வேணால் கூட பூரி மாவு இருக்குது பாருங்கள் அதில் கூட நீங்கள் ஸ்டோன் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா க்ளே இருந்ததுன்னா க்ளே வச்சு கூட நீங்கள் ஸ்டோன் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் காயின் ஒன் ருபி காயின் ஃபைவ் ருபி காயின் இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அதை வச்சு கூட நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீழே ஒரு நீடில் மேலே இந்த கீழே ஒரு டூத் பீக் மேலே ஒரு டூத் பீக் ஒட்டிட்டோம் ஒட்டினோம்னா இப்போ நமக்கு ஸ்கேல் ரெடி அடுத்தது எப்படி மெஷரிங் பண்ணுறதுன்ட்டு பார்ப்போம் நான் இந்த சைடு காயின் போட்டுக்கிறேன் அந்த சைடு ஸ்டிக் போட்டுக்கிறோம் உங்களுக்கு எப்படி என்ன பொருள் வேணுமோ அதை வச்சு நீங்கள் சின்னதாக மெஷரிங் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட் ரெடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்களே ட்ரை பண்ண